নমস্কার আমি দেব আজকে আমরা আমাদের ডিরেক্টর যিনি আছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাকে পেয়েছি অল দা ওয়েলকাম নমস্কার পূজো শুভেচ্ছা দেবেন হ্যাঁ সবাই পূজো খুব ভালো কাটাবেন আনন্দে থাকবেন ককপিট দেখবেন না হ্যাঁ বাংলা ছবি দেখবেন ককপিটও দেখবেন রেডি ফর পুশব্যাক এন্ড স্টার্ট আচ্ছা কমলদা এটা আমার কাছে প্রচুর প্রশ্ন এসেছিল আমি এই উত্তরটা দিতে দিতে এ হয়ে গেছি কি এই যে পুরো প্রমোশনের টাইম মানে ইনক্লুডিং কাপ যখন আমরা ফ্লাইটের মধ্যে মিউজিক লঞ্চও করলাম তখনও তুমি ছিলে দশ মিনিটের জন্য তুমি আর সৌরভ গান্ধী একসাথে পালিয়ে গেলে এই যে পুরো প্রমোশনের টাইম কোথায় ছিলে তুমি মানে এটা আমার প্রশ্ন এটা আমাদের দর্শক যারা দেখছেন তাদের প্রশ্ন তুমি কোথায় হারিয়ে গেছিলে সেটাই জানতে চাইছে ছবির কাজ তখনও চলছিল আর ছবির কাজটা আমি দেখছিলাম অনেকটা প্রমোশনের কাজের মধ্যে ঢুকতে পারিনি পুরোটাই দেব একাই হ্যান্ডেল করেছে তো সেই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ আর এই হচ্ছে উত্তর আমি যে খুব একটা প্রমোশন করতে পারি তাও না আসলে আচ্ছা কমলা আমি প্রশ্ন করে যাবো আজকে মানে এটা থিং দ্যাটকে আজকে অ্যাঙ্কার সে পুজোতে পালিয়ে গেছে তো সেই জায়গা থেকে ওরা বললো কি আজকে অ্যাঙ্কার নিয়ে আমি ঠিক আছে আপনার ক্যামেরা পাঠিয়ে দিন বাদ বাকি আমরা হ্যান্ডেল করে নেব সো দ্য প্রশ্ন ইজ দ্যাট কেপ এই যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটা তুমি কিভাবে কনসিভ করলে বা এটা তোমার মাথায় কিভাবে এলো আর প্রথমে কি তুমি জানতে কি এরকম ধরনের ছবি খুব ইজি টু মেক তুমি ভাবলে কি না এটা পিছনে প্রচণ্ড রিসার্চ দরকার একটা কথা দেবের সঙ্গে আমার একদম শুরুতে হয়েছিল এবং আমরা ভাবছিলামও সেটা হচ্ছে যে একটা মেন স্ট্রিম ছবি আমরা করব এবং দেবের প্রোডাকশন হাউস দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স তার আগের ছবি করেছে চ্যাম্প সেই চ্যাম্পের সঙ্গেও আমি যুক্ত ছিলাম অভিনেতা হিসেবে তো তখনই ঠিক হয়েছিল যে আর একটা ছবি দ্বিতীয় ছবিটা যদি করা যায় এবং সেটা ভাবা হয়েছিল যে যদি ট্রু ইনসিডেন্ট বেস করে করা যায় মানে সত্যিকারের ঘটে যাওয়া যেসব ঘটনা থাকে এবং সেগুলোকে আমরা ফিকশনালাইজ করি সেইভাবে তো এইটা বলার পর বেশ কিছু ধরনের বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনাও করছিলাম ভাবছিলামও এবং এরকম সময় একটু ইন্টারনেট ঘাঁটতে ঘাঁটতেই এই এভিয়েশনের ব্যাপারটা আসে যেখানে পাইলট একজন হিরো এবং এটা কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে যে এই যে আমরা ফ্লাইটে যাই আসি আমরা কিন্তু জানতেও পাই না টেরও পাই না যে কত রকমের দুর্যোগ আসলে ফ্লাইটের মধ্যে ঘটতে পারে বা ফ্লাইটের বাইরে ঘটতে পারে আকাশে কিন্তু আমরা সেগুলো কিছুই জানি না কারণ পাইলটরা তার দায়িত্ব নেন এবং ক্যাবিন ক্রু যারা থাকেন ক্যাবিন সুপারভাইজার যারা থাকেন তারাই সবাই আমাদের খুব কমফর্টের মধ্যে রেখে দেন তো এই বিষয়টা নিয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হয়েছিল যে কেন এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে একটা ছবি করব না এবং যেখানে দেবকে খুব ভালো মানাবে একজন পাইলটের চরিত্রে এইভাবেই এই কনসেপ্টটার সূত্রপাত ফার্স্ট তুমি যখন কনসিভ করলে আইডিয়াটা তোমার কি কাস্টিং পুরো পরিষ্কার ছিল যে তিনটে ক্যারেক্টার যেটা ছিল আগে তিনটে ক্যারেক্টারই বলি কি পরিষ্কার তুমি কি দেখতে পাচ্ছিলে কি এইটা করুকমিনি এটা করলে এটা দেব হ্যাঁ দেবের ক্ষেত্রে তো প্রথম থেকেই আমার খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল যে পাইলটের চরিত্রটা দেব করবে এবং সেই কারণেই দেবের সঙ্গে কথাও বলা রুকমিনির ক্ষেত্রে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে রুকমিনি একজন খুব স্পন্টেনিয়াস অ্যাক্ট্রেস এবং আমার মনে হয় খুব প্রতিভাবান রুক্মিণী ভবিষ্যতে খুব ভালো ভালো অনেক ছবিতে অভিনয় করবে তো রুক্মিণীর একটা ফ্যাশনের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে মডেলিংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এবং সাধারণত দেখা যায় যে এয়ারক্রাফ্টে যারা ক্যাবিন ক্রু কাজ করেন যারা ক্যাবিন সুপারভাইজারে কাজ করেন তাদের অনেকের এই মডেল ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকে সেখান থেকে আসেন এবং তার ফলে একটা সহজাত স্মার্টনেস থাকে কথা বলার মধ্যে একটা খুব সুদৃঢ় একটা বচন থাকে তো সেই কারণে তখন রুক্মিণীকে ভাবা হয়েছিল ক্যাবিন সুপারভাইজারের ভূমিকায় পরবর্তীকালে দেবের মানে স্ত্রীর চরিত্রে আমরা কোয়েলের কথা ভাবি কোয়েল অসাধারণভাবে ম্যাচিওর করেছে মানে এখন কোয়েলের অভিনয় দেখলে এত ভালো লাগে এবং গোটা ছবিটাতেই আমরা সত্যি মুগ্ধ হয়ে দেখেছি ওর অভিনয় দেব 
দেবের সঙ্গে কাজ শুরু করেছিলাম সেই চাঁদের পাহাড়ে এবং চাঁদের পাহাড়ের পর যদিও ছবিটা পরে রিলিজ হবে অ্যামাজন অভিযান অ্যামাজন অভিযানেও কাজ করেছি এবং তারপরে এই ছবিতে দেব প্রতিদিন এটা আমি বারবার বলেছি প্রতিদিন অভিনেতা হিসেবে ভীষণভাবে ম্যাচিওর করছে গড়ে উঠছে নিজেকে ভেঙে ফেলছে এবং এই যে একজন প্রডিউসার হিসেবে এই ডিসিশানটা নেওয়া যে মেন স্ট্রিম ছবি করব মানুষের বিনোদনের জন্য ছবি করব কিন্তু তার মধ্যেও কোথাও একটা যে টিপিক্যাল মেন স্ট্রিম হয় সেই ধরনের ছবি করব না তার থেকে বেরিয়ে এসে সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড ছবি করব এটাই প্রমাণ করে যে ওর অ্যাক্টার সেলফটাও ক্রমশ বদলাতে বদলাতে আজকে অনেক ম্যাচিওর অনেক পরিণত জায়গায় এসেছে তো এই তিনজনের কাস্টিং নিয়ে আমাদের আর কোনো মানে ভাবতে হয়নি দ্বিতীয় কথা ভাবতে হয়নি এবং ঠিক যা ভাবা হয়েছিল তাই হয়েছে এই ছবি দেখলে প্রত্যেকেই কিন্তু বলছেন যে এই তিনজনের চরিত্র এবং পার্শ্ব চরিত্রে যারা রয়েছেন যেমন পরান্দা রয়েছেন অম্বরিশ রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা রয়েছেন এদের অভিনয় নিয়ে সত্যি সবাই উচ্ছ্বসিত এইটা আমার কাছে একটা খুব বড় পাওয়া এই ছবি থেকে ককপিটটা নাও আমি এস এ প্রডিউসার বলছি ভেরি ডিফিকাল্ট ফিল্ম মানে অনেক শক্ত একটা ছবি এক্সিকিউট করার জন্য তোমার কাছে কোন জিনিসটা অনেকগুলো জিনিস আছে যেটা খুব শক্ত ছবিটার মধ্যে যেটা আমার মনে হয়েছিল অ্যাজ এ প্রডিউসার্স পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যাজ এ ডিরেক্টার্স পয়েন্ট অফ ভিউ মানে অ্যাজ এ ডিরেক্টার তোমার কোন কোন জায়গাটা বা প্রথম চারটে দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট পোর্শন অফ ককপিটকে এইটা সত্যি তো মনে হচ্ছে এটা খুব চাপের একটা ব্যাপার এটা কীভাবে এক্সিকিউট করব কীভাবে করব প্রথম কথা হচ্ছে যে যেটা বলি সেটা হচ্ছে এর মধ্যে আমরা যে দুটো ছবি করলাম একটা ছবিতে হিংস্রতা আদিমতা জঙ্গল সেটা ছিল প্রতিকূলতা এখানে প্রতিকূলতা সম্পূর্ণ উল্টো সেটা হচ্ছে একটা এয়ারপোর্ট হাই সিকিউরিটি জোন এবং সেইখানে সাধারণ মানুষের ঢোকা নিষেধ টিকিট কেটে বোর্ডিং পাস নিয়ে সিকিউরিটি চেক করে সোজা আমরা প্লেনে গিয়ে উঠি কিন্তু তা ছাড়া যে অঞ্চলটা থাকে একটা প্লেন অবধি পৌঁছনো যে কত শক্ত সেইটা ছিল এই ছবির সব থেকে বড় প্রতিকূলতা প্রথম কথা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো অরিজিনাল এয়ারপোর্টে এপ্রন এরিয়াতে বা রানওয়েতে ট্যাক্সিওয়েতে কোনো শুটিং হয়নি এইটা ছিল হচ্ছে প্রোডাকশনগতভাবে সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং সেই কঠিন কাজটা সম্ভব হয়েছিল একটাই কারণে কারণ দেব এই পুরো বিষয়টা ব্যবস্থা করতে পেরেছিল অ্যাজ আ প্রডিউসার ও প্রথমেই একটা বিরাট সাফল্য পেয়ে গেছে সেই সাফল্যটা হচ্ছে যে আমরা তিনটে এয়ারপোর্টে শ্যুট করেছি কলকাতা এয়ারপোর্টে শ্যুট করেছি বম্বে এয়ারপোর্টে শ্যুট শ্যুট করেছি এবং অন্ডাল এয়ারপোর্টে শ্যুট করেছি এই তিনটে এয়ারপোর্টের পারমিশনই তো পাওয়া যেত না দ্বিতীয় হচ্ছে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল এটিসি তিন নম্বর হচ্ছে ফ্লাইট একটা প্লেন তো এই যে পুরো ব্যবস্থাপনাটা এটা না হলে এই ছবিটা সম্ভবই হতো না আমার মনে হয় এটা ছিল সব থেকে ডিফিকাল্ট বিষয় এই ছবিটা করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডিফিকাল্ট বিষয়টা ছিল এই ছবিতে এমন কিছু মানে ক্লাইম্যাক্সে এবং প্রথমে শুরুতেও এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো শুধুমাত্র শুটিং করে সম্ভব হয় না তার সঙ্গে একটা খুব মানে ভালো গ্রাফিক্স করা দরকার এবার এই কম্পিউটার গ্রাফিক্সটা করতে পেরেছিলাম এবং সেটাও আবারও বলবো যে আই এম গ্রেটফুল টু দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স দেব এবং বাকি সকলেও আমাদের লাইন প্রডিউসার প্রীতম প্রীতম চৌধুরী সবাইয়ের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলবো যে আমরা টাটা এলেক্সির মতো একটা কোম্পানি থেকে গ্রাফিক্স করাতে পেরেছি সক্ষম হয়েছি মানে বাংলা ছবির তুলনায় সেটা কিন্তু একটা বিরাট বড় অ্যাচিভমেন্ট শুধুমাত্র মানিটারিলি নয় তাদের কনভিন্স করার বিষয়েও একটা ছিল তো সেইটা আর একটা দ্বিতীয় বিষয় ছিল তিন নম্বর যেটা হয় সাধারণত যে একটা এয়ারপোর্টে শ্যুট করতে গেলে আমাদের অনেক কিছু জানতে হয় মানে এই এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে যেটা ক্যাপ্টেন রঞ্জন নন্দী আমাদের বিশালভাবে হেল্প করেছেন একজন সাধারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে আমি একজন সাধারণ মানুষ তার পক্ষে এরকম একটা স্ক্রিপ্ট লেখা সম্ভব নয় যদি না এই এরোপ্লেনের ওপর রিসার্চটা ঠিকঠাক থাকে 
এবং চার নম্বর কথা হচ্ছে শেষ কথা যেটা ককপিটের ভেতরে শুট করা এটা একদম ইনঅ্যাক্সেসিবল একটা জায়গা এবং সত্যি কথাই বলছি আমাদের খুব কম মানুষেরই এই অভিজ্ঞতা আছে ককপিটে বসে দেখা পাইলট এবং ক্যাবিন সুপারভাইজার বা ফার্স্ট অফিসার ছাড়া সেই সেটাও আমরা করতে পেরেছি বম্বেতে গিয়ে অবশ্যই সেটাও করতে পেরেছি এইটা আমাদের কাছে কিন্তু একটা বিরাট পাওনা তো এতগুলো প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও শেষমেশ ছবিটা সফলভাবে যে হয়েছে সেটাই আমার কাছে আজও আশ্চর্য আজকে ছোটটা রিলিজ হয়ে গেছে মানে এটা পুরোটাই ছোট করতে হবে কারণ ওটা মানে এমন আমরা এমন একটা ছবি করছি করেছি এখানে কথা বলতে শুরু করলে তার কোনো শেষ হবে না প্রচুর পরিশ্রম যেহেতু আজকে কমল থাকে আমি প্রথমবার পেয়েছি বা আপনাদের সামনে প্রথমবার নিয়ে আসতে পেরেছি একটাই কথা দু চারটা কথা আমিও কমলদাকে নিয়ে বলি হ্যাঁ এটাই কি একটা লোক যে লাইমলাইটে থাকতে পছন্দ করে না সে ভাবে কি আমার কাজই আমার পরিচয় সে সারাক্ষণ মানে আমি এমন কোনো দিন এমন কোনো প্রমোশনে গেছি যেখানে ওনাকে ফোন করে সেটা হয়নি কারণ প্রত্যেক সময় আমি বলতাম কি চলো তুমি চলো না না ছবিটা শেষ করতে হবে ছবি মানে রাতকে রাত জেগে এমন অনেক রাত গেছে পুরো রাত জেগেছি আমরা ছবিটা কীভাবে কমপ্লিট করব কে প্রচুর ছোটো ছোটো জিনিস আছে যেটা দর্শক হয়তো বুঝতে পারবে না অনেক সিজি ছোটো মোটো ব্যাপার আছে কে মানে প্রথমবার হবে কে সোমবার থেকে আমরা পুরো ছবিটাই চেঞ্জ করে দিচ্ছি আর কি আমরা কমপ্লিট নতুন একটা ভার্সান নিয়ে আসছি কারণ আমরা যেটা এখন চলছে সেটা একটা ভার্সান চলছে কিন্তু আমরা একদম কমপ্লিট আপগ্রেডেড ভার্সান নিয়ে আসছি যেটা হচ্ছে সোমবার থেকে মোটামুটি আপনারা সবাই নতুনভাবে দেখবেন যারা একবার দেখে নিয়েছেন তারা কম্পেয়ার করার জন্য আরেকবার দেখতে পারেন আমার মনে হয় কি এই ছবিটায় আমি আর কমলতা প্রচুর পরিশ্রম করেছি কি এমন কিছু যেটা বাংলা ছবি শুধু নয় ইন্ডিয়ান ছবি বা হিন্দি ছবির বা ইন্ডিয়ার সমস্ত ভাষার ছবির দর্শক আগে দেখেনি তো এটা আমাদের সকলে দুজনে মিলে চেষ্টা ছিল কি এমন কিছু করা যেটা আগে হয়নি আজকে যখন রিভিউগুলো কাল থেকে আসতে শুরু হয়ে গেছে যখন দেখো রিলিজ হয়েছে এইবার বলো কিছু রিভিউ আমাদেরকে শেয়ার করো দর্শকের কাছে কি তোমার মনে হয়েছে কি না সার্থক হলো ছবিটা হ্যাঁ অবশ্যই আমার মনে হয়েছে সার্থক হয়েছে কারণ দুটো বিষয় একটা হচ্ছে এই ছবিটা যেরকম বিনোদনের জায়গাও আছে সেরকম অনেক কিছু জানা বোঝা নতুন একটা জায়গাও তৈরি হয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে মানুষের একটাই বক্তব্য যারা আমাকে বলেছেন এবং দেবও জানে দেবকেও বলেছেন যে এই বিষয়টা কিন্তু খুব ইউনিক নতুন এবং সেটাও কিন্তু মানুষকে হলে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে টানছে আর একটা সত্যি কথা বলি সেটা হচ্ছে এই ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে যে বিশেষ করে দেব রুক্মিণী এবং কোয়েল তাদের নিজেদের চরিত্রে শুধুমাত্র অভিনয় নয় লুক ওয়াইজও কতটা সফল এবং কতটা অ্যাপ্ট যদি বলি আমাকে প্রশ্নটা করে নাও তাহলে তাহলে আমার উত্তরটা দিলে তোমার সহজ হবে আর কি আমাদেরকে কমলদা প্রশ্ন করলো কি আমি যদি ককপিট যদি না রিলিজ করতাম তাহলে আমি পুজোতে যে যে ছবিগুলো রিলিজ হয়েছে কোন ছবিটা তারা সবচেয়ে প্রথমে দেখতাম দু রকম উত্তর হতে পারে একটা উত্তর যেটা টিভির সামনে দিতে হয় কে কে সব কটা ছবি দেখতাম কারণ একটা ছবি নাম বললে সেটা ডেফিনেটলি আমার কারণ সবাই আমার বন্ধু বান্ধব সবাই আমার খুবই কাছের একটা মানুষ আর আমি বিশ্বাস করি আমি আজকে যেটা বলি সেটা দশটা লোক শোনে বা সেটা বিশ্বাসও করে তো আমাকে যাই বলি না কারণ আমাকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে হবে তো সেই জায়গা থেকে আমি এটাই বলতাম কি ককপিট যদি রিলিজ যদি না হতো পুজোতে তাহলে আমি চেষ্টা করতাম সব ছবিটা দেখার আর দেখে ডেফিনেটলি ভালোই বলতাম কারণ প্রত্যেকটা মানুষের যেহেতু আমি প্রডিউসার হয়ে গেছি তো ওই কষ্টটা বুঝতে পারি একটা ছবির পিছনে একটা শুধু হিরো নয় একটা পুরো টিম কাজ করে প্রডিউসার ডিরেক্টর ক্যামেরাম্যান একটা পুরো ব্যা ব্যাক আপ টিম থাকে পোস্ট প্রোডাকশান টিম থাকে তো প্রত্যেকটা ছবির পিছনে প্রচুর পরিশ্রম থাকে এইটা তো একটা উত্তর যদি ককপিট যদি না রিলিজ হতো আমি ছুটি কাটাতে চলে যেতাম কারণ প্রচুর পরিশ্রম করেছি লাস্ট দু বছরে কোনো ছুটি পাইনি তো হয়তো বাড়িতে ঘুমোতাম বা পরিবারকে নিয়ে একটাই প্ল্যান চলছে বা কালকে আমার বোন বলছিলো কি পুজোর পর কে মা বলেছে তাহলে রেস্টুরেন্টটা মোটামুটি একটু হালকা হয়ে যাবে তখন আমরা একটু সবাই মিলে বেড়াতে যাবো তো হয়তো পুজোর পর কোথাও একটা বেড়াতে চলে যেতাম ফ্যামিলি একটা ভেকেশানে চলে যেতাম 
তোমার কাছে একই প্রশ্ন পুজোতে যদি ককপিট যদি না হতো তাহলে কি করতে ককপিট যদি না হতো এটাও কিন্তু সত্যি ককপিট যদি না হতো আমাদের অ্যামাজন অভিযান পুজোতে রিলিজ হওয়ার কথা ছিল তাহলে অ্যামাজন অভিযান দেখতাম কারণ দুটোর মধ্যে একটা ছবি কনফার্ম ছিল আমাদের অ্যামাজন অভিযান ক্রিসমাসে চলে গেল আর ক্রিসমাসে যে ককপিটটা ছিল সেটা আমার পুজোতে রিলিজ করলাম এবারেও প্রশ্ন উত্তরটা তুমি দাও কি ককপিট যদি না রিলিজ হতো তাহলে কি দেখতে না ককপিট যদি না রিলিজ হতো অন্য ছবিগুলো দেখতাম এটা সত্যি কথাই কারণ এমনিও দেখি মানে আমাদের নিজেদের কাজ না থাকলে আমরা সব কটা ছবি দেখি দেখতাম আর হ্যাঁ অ্যামাজন অভিযান রিলিজ করলে তো নিঃসন্দেহে সেটা আগে দেখতে যেতাম সেটা আমাদের নিজেদের ছবি সেই কারণ এর বেশি বলার কিছু নেই মানে আলাদা করে মানে এমনিতেও বাংলা ছবি রিলিজ হলে সব কটাই দেখি কখনো কখনো প্রিমিয়ারে দেখি প্রিমিয়ারে যেতে না পারলে সে সময় হলে টিকিট কেটেই দেখি আর এক্ষেত্রেও তাই হতো ইনফ্যাক্ট ককপিট রিলিজ করেছে তা সত্ত্বেও সব কটা ছবি দেখবো এ দেখবো না যে তা নয়